السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نسكارم وربطنم إذن قروب له ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത് തജ്വീദ് ഒരു പഠനം എന്ന ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നാം ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നത് തജ്വീദിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും നാം പറഞ്ഞു ഇനി തജ്വീദ് എന്നാൽ മണിക്കൽ എന്ന് ധരിച്ചവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടൽ എന്ന് ധരിച്ചവർ ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ധരിച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല മണിക്കേണ്ടതുണ്ട് നീട്ടേണ്ടതുണ്ട് മണിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മണിക്കണം നീട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നീട്ടണം മണിക്കാ മണിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മണിക്കാൻ പാടില്ല നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നീട്ടാനും പാടില്ല അത് അറബി ഭാഷയിലാകുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം വരും മലയാളത്തിൽ തന്നെ നീട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് നാം നീട്ടിയാൽ അർത്ഥം മാറുമല്ലോ ഉദാഹരണം തടി എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ നീട്ടിയാൽ താടി എന്ന് ആകും അർത്ഥം വ്യത്യാസമായല്ലോ മുക്ക് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ നീട്ടിയാൽ മൂക്ക് എന്ന് ആകും അപ്പോൾ അർത്ഥം വ്യത്യാസമായല്ലോ മുക്ക് വേറെ മൂക്ക് വേറെ മല എന്ന വാക്കിനെ മലയാളത്തിൽ നീട്ടിയാൽ മാല എന്നാകും അപ്പോൾ അർത്ഥം അനർത്ഥമായില്ലേ ഈച്ച എന്നതിനൊരാൾ നീട്ടിയാൽ ഈച്ച എന്നാകുമല്ലോ ഇതുപോലെ നീട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നീട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നീട്ടാതിരുന്നാലും വ്യത്യാസം വരും ഇത് മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇത്തര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറബി ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിനാൽ നീട്ടേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നും പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തജ്വീദ് എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും നീട്ടലാണെന്നും മണിക്കലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത് അത് ആദ്യം ആ ധാരണ തിരുത്തുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നീട്ടരുത് ഒരു ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരം പറയാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഹർക്കത്ത് ഒരു ഹർക്കത്തിൻ്റെ കതർ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നീട്ടലില്ല ക മ ത ഇത് ഒരു ഹർക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മ ല മ ല മല ഇവിടെ ഒരു ഹർക്കത്ത് മാത്രമേ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ മ ഒരു ഹർക്കത്ത് ല ഒരു ഹർക്കത്ത് ഇനി ഒരാൾ നീട്ടി മാല എന്ന് നീട്ടിയാലോ മാ രണ്ട് മാ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഹർക്കത്തായി ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഹർക്കത്തായി ഫാത്തിയ ഓതുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമേ നീട്ടേണ്ടതുള്ളൂ എങ്ങനെ നീട്ടിക്കൂടാ രണ്ട് ഹർഫിനേക്കാൾ ഒരു മാല എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം നീട്ടാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഒരു മാല കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാല കാണുന്നില്ല എൻ്റെ താലി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണോ അത്ര മാത്രമേ ഈ മാലിക്കിയിൽ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം മാലിക്കി എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ മാലിക്കി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല 
ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മണിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാതുക്കളും മണിക്കണോ വേണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ മണിക്കേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാവൂലേ ആകും ഞാനൊരു സാഹസികമായ ക്ലാസ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുതിർന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ പറ്റാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നു ഏതിനെയാ മണിക്കേണ്ടത് രണ്ട് അക്ഷരത്തിനെ മാത്രമേ മണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അറബി ഭാഷയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ രണ്ട് അക്ഷരത്തിനെ മാത്രമേ മണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൂക്ക് കൊണ്ട് മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മണി ഈ മണിക്കുക എന്നതിന് അറബിയിൽ ഓന്നത്ത് എന്ന് പറയും മണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓന്നത്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഓന്നത്ത് അപ്പോൾ അബ് ഉന്നത്ത് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ അക്ഷരം രണ്ട് അക്ഷരം ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് അക്ഷരം ഷെദ്ദുള്ള നൂന് മറ്റൊന്ന് ഷെദ്ദുള്ള മീമ് ഈ രണ്ട് അക്ഷരത്തിന് മാത്രമേ മണിക്കേണ്ടത് ഉള്ളൂ ഷെദ്ദില്ലാത്ത നൂനിനെയും മണിക്കേണ്ടതില്ല ഷെദ്ദില്ലാത്ത മീമിനെയും മണിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ മീമിനെയും മണിക്കേണ്ട എല്ലാ നൂനിനെയും മണിക്കേണ്ട മണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നൂനിന് ഷെദ്ദുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മീമിന് ഷെദ്ദുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഫാത്യഹിൽ ഷെദ്ദുള്ള നൂനുണ്ടോ അരക്കൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഫാത്യ ഓതുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഷെദ്ദുള്ള നൂന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി പറയുകയല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോ ഷെദ്ദുള്ള നൂന് ഫാത്തിഹിൽ കാണില്ല അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അതിലെവിടെയില്ല അറുവഹ്മാൻ അറുവഹീം ഇല്ല മാലിക്ക് യൗമിദ്ദീൻ ഇല്ല ഇയ്യാക്കന അബുദുവ ഇയ്യാക്കന സഈൻ ഇല്ല ഇഹ്ദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീം ഇല്ല സുറാത്തൽ ലദീന അന്നം തഅലൈഹിം ഗൈരിൽ മഖ്ദൂബിം അലൈഹിം വലല്ലാല്ലീൻ ഇവിടെ ഷെദ്ദുള്ള നൂനുമില്ല ഷെദ്ദുള്ള മീമും ഇല്ല അപ്പോ ഷെദ്ദുള്ള നൂന് ഇവിടെ ഇല്ല ഫാത്തിഹിൽ മീമും ഇല്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ മണിക്കണ്ട വരുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ പറയാം അഥവാ നൂനിന് ഷെദ്ദുണ്ടോ എങ്കിൽ മണിക്കണം ഉദാഹരണം ഇന്ന എന്ന് എഴുതുക ഒരു ഇ ന ആ നൂനിന് സെദ് അപ്പോ ഇ എന്ന് പറയണം അതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്ക ആകെ രണ്ടർഫല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവരെന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് ഷെദ്ദുണ്ട് ഇന്നാക്ക് ശ്രദ്ധുണ്ട് അപ്പോ ഇ ഈ പറയേണ്ടത് വായിൽ കൂടിയല്ല പറയേണ്ടത് തരിമൂക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാ പറയേണ്ടത് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന എന്ന് പറയണം അത് ഈ അൽഫിന് ഫത്തഹാണെങ്കിലോ അന്ന അന്ന എന്ന് പറയണം അപ്പൊ നൂനിന്റെ ഉദാഹരണം ആയി ഇനി മീമിന്റെ ഉദാഹരണം മീമിന് ഷെദ്ദുണ്ട് ഷെദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല മുകളിൽ ഒരു ഡബ്ല്യു മറിച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു പോലത്തെ ചെറിയ ഡബ്ല്യു പോലത്തെ ഒരു അക്ഷരം അതിനെന്താ പറയാ 
ഒരു ചന്ദ്രകലനം മുള്ളൊരു ഇതുള്ളത് അങ്ങനെ ഷെദ്ദ് എന്നാണ് പറയാ അതൊക്കെ ആർക്ക് അറിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോ അപ്പോ മീമാമോ ഇം ഉമ്മാനെ പറയുമ്പോഴോ അവിടെയും ഷെദ്ദുള്ള മീമുണ്ട് ഉമ്മ എന്നാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഓതുന്നത് കുൽഹുവല്ലാഹു ആണ് ഓതുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുൽഹുവല്ലായിൽ ഷെദ്ദുള്ള നൂനുണ്ടോ ഇല്ല ഷെദ്ദുള്ള നൂന് ഇല്ല ഷെദ്ദുള്ള മീമുണ്ടോ ഷെദ്ദുള്ള മീമും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊൽഹുവല്ലാഹു ഉൽ അഥവാ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് എന്നാ പറയാ ഇനി കൊൽഹുവല്ലാ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പഠിച്ചത് ആ സൂറത്തിൻ്റെ പേര് ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് എന്നാണ് ഓരോ സൂറത്തിനും പേരുണ്ട് അപ്പോ കൊൽഹുവല്ലായിൽ എവിടെയും ശ്രദ്ധില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണിക്കേണ്ടതും ഇല്ല നമ്മൾ നോക്കാലോ മണിക്കണോന്ന് കൊൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് മണിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു സമദ് മണിച്ചില്ല ലം എലിത് വലം യൂലത് മണിച്ചില്ല വലം എക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് എവിടെയും മണിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമ്മൾ കൊല്ലൂദ് ബറബിൽ ഫലക്ക് എന്നത് എടുക്കാലോ ആ കൊല്ലൂദ് ബറബിൽ ഫലക്കിൽ നമുക്ക് ഷെദ്ദുള്ള വല്ല നൂനും ഉണ്ടോ ഉലാഹുദ് ബറബിൽ ഫലക്ക് ഇല്ല മിൻഷറി മാ ഫലക്ക് ഇല്ല ഒമിൻഷറി ഖാസക്ക് നിതാവക്കബ് ഇല്ല ഒമിൻഷറി നഫാസാത്തി ഉണ്ടോ ശരി അവിടെ ശ്രദ്ധുണ്ട് അപ്പോ ഉലാഹുദ് ബറബിൻ നാസിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധുള്ള നൂനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ന് ഓതണം മണിക്കേണ്ടത് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സദ്ദുള്ള നൂനുള്ളത് എങ്കില് മീമുണ്ടോ സദ്ദുള്ള മീമുണ്ടോ മീമും ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഓതുന്ന ഒരു സൂറത്തായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം വേറെയും പറയാം എന്നാൽ കുല്ലാഹുദ് ബറബിൻ നാസി നാം ഓതുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്ര ഷെദ്ദുള്ള നൂനുണ്ട് കുറേ സ്ഥലത്തുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നാസ് 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 എന്നാണ് സൂറത്തിൻ്റെ പേര് കുല്ലാഹുദ് ബറബിൻ നാസിൻ്റെ പേര് തന്നെ സൂറത്ത് നാസ് എന്നാണ് കുലാഹുദ് ബറബിൽ ഫലക്ക് ഈ കുലാഹുദ് ബറബിൽ ഫലക്കയും കുലാഹുദ് ബറബിൻ നാസിയും കൂടി രണ്ടിനും കൂടി ഒറ്റ ഒരു പേരുണ്ട് എന്ന് ഈ സൂറത്തിന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ കുലാഹുദ് ബറബിൽ ഫലക്ക കുലാഹുദ് ബറബിൻ നാസി ഈ മൂന്ന് സൂറത്തിനും കൂടി രണ്ട് പേരിൽ ഒതുക്കാം ഒന്ന് കൊൽഹുവല്ലാക്ക് സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറയും കൊലാഹുദ് ബറബിൽ ഫലക്കക്ക് കൊലാഹുദ് റബിൽ ഫലക്ക എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫലക്ക് എന്ന് കൊലാഹുദ് റബിൽ ഫലക്കിന് ഒരു പേരുണ്ട് സൂറത്തിൽ ഫലക്ക് മറ്റൊന്ന് സൂറത്തിൽ നാസ് എന്നും പറയും രണ്ടിനും കൂടി മുഅവിദത്തൈനി അപ്പൊ ഒരാൾ പറയുന്നു നീ ഇഹ്ലാസും മുഅവിദത്തൈനിയും ഓതുക എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്ന് സൂറത്ത് ഓതണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇവിടെ കുലാഹുദ് ബറബിൻ നാസിൽ സിദ്ധിന്റെ നൂനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കുൽ അഹൂദ് ബറബിൻ നാസി ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ റബ്ബിൻ നാസ് എന്ന് എത്ര മണിക്കണം രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മണിച്ചാ മതി റബ്ബിൻ അത്ര മതി അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഹർക്കത്തിൽ കൂടുതൽ മണിക്കേണ്ടത് ഇല്ല അപ്പോ കുൽ അഹുദ് ബിറബിൻ 
ലിന്നാസ് അവിടെ മണിക്കണം എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ ഹുക്കുമ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിധി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില സ്ഥലത്ത് മണിക്കൻ്റെ ഹുക്കുമ് അതിൻ്റെ വിധി ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ഇൻഷാല്ല രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് മലിക്കിൻ നാസി അവിടെയും ശുദ്ധുള്ള നൂനുണ്ട് അവിടെയും മലിക്കിൻ നാസ് ഇങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെയല്ല കൊലാദി പ്രബിൻ നാസി മലിക്കിൻ നാസി എന്ന് മണിക്കാതെയും പറയാൻ പാടില്ല വായിൽ നിന്നും മണിക്കാനും പാടില്ല കൊലാവതി പ്രബിൻ നാസി മലിക്കിൻ നാസി അത് ഞാൻ വായിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ട ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒരു വിറ ഒരു വിറ കാണും കൊലാവത് പ്രബിൻ നാസി അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ആ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരത്തിൻ്റെ മീതെ വന്ന് വെള്ളം പിന്നെ വിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി നോക്കിയാൽ തിരിയാം അപ്പോ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലും കാണാം ഇലാഹിൻ നാസ് നാലാമത്തെ ആയത്ത് മിൻഷറിൽ വസുവാസിൽ ഹന്നാസ് മിൻഷറിൽ എന്നൊരു സാക്കിനായ നൂനുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സാക്കിനായ നൂനെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം പോകുന്നില്ല അപ്പോ മിൻഷറിൽ വസ്വാസിൽ ഹന്നാസ് ഇവിടെ എന്താ പറയണം വസ്വാസിൽ ഹന്നാസ് അങ്ങനെ മണിക്കണം എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ വസ്വാസിൽ ഹന്നാസ് എന്ന് ഓദിക്കൂടാ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അല്ലതി വസ്വിസു ഫി സുദൂരിൻ നാസ് ആറാമത്തെ ആയത്ത് മിനൽ ജിന്നത്തിലും വന്നാസിയിലും രണ്ടിലും ശുദ്ധുള്ള നൂനുണ്ട് അപ്പൊ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ് അപ്പോ ആറ് ആയത്തിൽ ഏഴ് മണിക്കൽ ഉണ്ട് നാം കൊല്ലാവുദ് പറമ്പിൻ നാസി ഓരോ എങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിലോ ഒരു മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിലോ ഒരു ഖബർ ജിയാറത്തിലോ പോയാൽ ഫാത്തിയ വിളിക്കും ഉസ്താദ് ഒരു ഓത്ത് ഓതലുണ്ട് റഹ്മാനെ റബ്ബിനാസ് മലിക്കിനാസ് ലൈനാസ് മനുഷ്യൻ വസ്വാസ് ഖന്നാസ് ലതിനാസ് ജനത്തി വന്നാസ് അതേ മഹർജല്ലം എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആകെ ചെറിയ ആയത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നാസുകളിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും മണിക്ക ജിനൽ ജിന്നത്തിലും മണിക്ക അപ്പോ എല്ലാവരും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ശ്രദ്ധയുള്ള നൂനിന്റെ മഹർജയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് അക്ഷരത്തെ മാത്രം ഏതക്ഷരം ഒക്കെയാണ് ശ്രദ്ധുള്ള നൂന് ശ്രദ്ധുള്ള മീമ് ഇതല്ലാതെ മറ്റ് ഒന്നിനെയും മണിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഫാത്തിഹ മുതൽ കുലാവുദ് ബിറബിൻ നാസി വരെ ഓതിയാൽ മണിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ് ശ്രദ്ധയുള്ള നൂനിനെയും മീമിനെയും പിന്നെ സുക്കൂനുള്ള നൂനിനെ മണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇഷാല്ല പിന്നീട് പറയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂല സുക്കൂനുള്ള നൂനുണ്ടല്ലോ മിൻ ഷെറി മിൻ ഷെറി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് സുക്കൂനുള്ള നൂനിൻ്റെ ഹക്കും അത് വേറെയാണ് അല്ലാതെ മണിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ ശ്രദ്ധുള്ള മീമും ശ്രദ്ധുള്ള നൂനിനെയും മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആകെ മണിക്കേണ്ട അക്ഷരം രണ്ട് ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധുള്ള നൂന് ശ്രദ്ധുള്ള മീമ ഇനി 
ശ്രോതാക്കളായ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഖുറാൻ ഓതുമ്പോൾ നോക്കി ഓതുക ഇപ്പോൾ ഒരു മത് സദസ്സിലോ പള്ളിയിലോ മറ്റു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് യാസീൻ വിളിക്കും അപ്പം എല്ലാവരെ കൂടിയും ഇവനും വലിയ നോക്കിയിട്ട് ഫാത്തിയ അല്ല നോക്കാതെ യാസീൻ ഓതും കുറേ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ കൂടും ഇവൻ ശ്വാസം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് മാറ്റി അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആയത്ത് ഒഴിവാക്കും ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിലൊരു അഭിമാന പ്രശ്നവുമില്ല ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലോ പുരയുന്നോ എവിടെ നിന്ന് ഓതുകയാണെങ്കിലും ഉടനെ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മുസാഫ് ഉണ്ടാവും മുസാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയൊക്കെ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ മുമിനിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കുന്ന മരിച്ചവർക്കൊക്കെ ഉസ്താദ് ഫാത്തിയ വിളിച്ച് ദ്വാരക്കും യാസിൻ അപ്പോൾ ഓടി മുസാഫ് എടുക്കുക ഓതുക അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും ആ ഞാൻ എനിക്ക് യാസീൻ മനപ്പാടം അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ മറ്റോൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുസാഫ് നോക്കി ഓതുമ്പോൾ എൻ്റെ സാറ്റസിന് അതത്ര യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും അത് വേണ്ടതില്ല നോക്കി തന്നെ ഓതുക ഞാനും നോക്കി തന്നെയാണ് യാസീൻ അധികവും ഓതാറുള്ളത് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയിലോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും സൗകര്യപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്തിനാണ് കൂട്ടത്തിൽ യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ഒരു മക്ബറിനെ മക്ബറിൻ്റെ അടുത്തോ ഒരു മൈതാനിയിലോ ഒരു ഫാത്തിയ കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ യാസീൻ്റെ എല്ലാ ആയത്തും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഓതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ നിക്ഷേമായും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശരി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യാസീൽ എത്ര ആയത്തുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല എൺപത്തി മൂന്ന് ആയത്ത് ഫാത്യഹയിലുണ്ട് ഉസ്താദ് ഓതുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും അവലഞ്ഞറവും ഉണ്ടാവും ഏ അപ്പൊ അവലഞ്ഞറവും അന്നാ ഹലക്കന ഓതന അവലഞ്ഞറവും അന്നാ ഹലക്കന വിവാഹിച്ചിട്ട് ഓതന അറിയില്ല ഇവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ അവലെ ഞെറൽ ഇൻസാൻ ഓതന അപ്പൊ പുസ്തകം തുടങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നമ്മൾ ചേർ ചേരുക അങ്ങനെ വേണ്ട നോക്കിയിട്ട് ഓതുമ്പോൾ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് ആയാലും ഒരു മിനിറ്റ് പെയ്താലും നമുക്ക് നേ കൃത്യമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ നേരെ ഓതി എൻ്റെ ഉപ്പാക്കൊരു ഫാത്തിഹ എൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഞാൻ തെറ്റു കൂ യാസീൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതി എന്ന് നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിന് തൃപ്തിയും കൂടി ആയല്ലോ അതിനാൽ എല്ലാവരും മുസാഫ് എടുത്ത് ഓതുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഒരു നൂനിനെ കുറിച്ചാണ് സുക്കൂനുള്ള നൂനിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സുക്കൂനുള്ള നൂന് സുക്കൂന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ മീതെ ഒരു ചെറിയൊരു വട്ടത്തിലൊരു പൂജ്യം വരുന്നതിനാണ് സുക്കൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ സുക്കൂന് നൂനിൻ്റെ മേലിൽ ചിലപ്പോൾ സുക്കൂൻ ഇട്ടുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് സുക്കൂനുള്ള മീ നൂനാണ് സുക്കൂനുള്ള നീ നൂനിനെ മണിക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് മണിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ട് എങ്ങനെ സുക്കൂനുള്ള നൂനിനെ മണിക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് മണിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് മണിക്കാത്ത സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സുക്കൂനായ നൂനിന് ഞാൻ ഇനി സുക്കൂനായ നൂൻ എന്ന് പറയില്ല സുക്കൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അറബിയിൽ സാക്കിന് എന്നാണ് പറയുള്ളത് സാക്കിനായ നൂന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുക്കൂനുള്ള നൂന് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് എല്ലാവർക്കും സാക്കിനായ നൂന് എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും സാക്കിന് ഉണ്ടെന്നേ അറിയില്ല ഈ ഇരുപത്തി എട്ട് അക്ഷരത്തിനും സാക്കിനുണ്ട് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സാക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുക്കൂന് ഉദാഹരണം കാഫിന് സാക്കിനാവുമോ ആകും അഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരത്തിന് എന്തായി സുക്കൂനായി 
ഇതെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ അക്ഷരത്തിനും സാക്കിനുണ്ടാകും സുക്കൂനുണ്ടാകും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും സാക്കിനായ നൂന് സാക്കിനായ നൂന് എന്ന് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണം പിന്നെ തബ്ബത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു താ ഉണ്ട് അതിന് സുക്കൂനാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ തബ്ബത്ത് അപ്പൊ ആ താന്റെ പേരെന്താണ് സാക്കിനായ താ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോ ആ കാര്യവും ഓരോ നാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുപോലെ ജീമിന് സു സുക്കൂനുണ്ട് അല്ല ബാഹിന് സു സുക്കൂനുണ്ട് ഫി ജീതിയ ഹബിലും മിം മസദ് ഹബ് ലുൻ ഹബ് ലുൻ അവിടെ ബാഹിന് സുക്കൂനാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സുക്കൂനായ ബാ അഥവാ സാക്കിനായ ബാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് അക്ഷരവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഒരക്ഷം ഒരക്ഷരം മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സുക്കൂനായ നൂന് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച എങ്ങനെ സുക്കൂനുള്ള നൂന് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഖുർആാനിൽ അവിടെ മണിക്കണോ മണിക്കണ്ടേ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മണിക്കേണ്ട സ്ഥലവുമുണ്ട് മണിക്കാത്ത സ്ഥലവും ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ സുക്കൂനുള്ള നൂനിൻ്റെ ശേഷം ഏത് അക്ഷരമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഏ ഏത് അക്ഷരമാണ് സുക്കൂനുള്ള നൂനിന് ശേഷം ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെയാണ് മണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇളുഹാറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആറ് അക്ഷരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ആറ് അക്ഷരം ഈ ആറ് അക്ഷരം തൊണ്ടയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ വായയിൽ നിന്ന് തുറന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് എൻ്റെ മഹറജു എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും തൊണ്ടൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആറക്ഷരമുണ്ട് ഒന്ന് ഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹംസ മറ്റൊന്ന് ഹ മറ്റൊന്ന് ഐൻ മറ്റൊന്ന് ഹ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് അപ്പോ ഈ രണ്ട് പറയുമ്പോ അംസ് ഹ രണ്ടായി ഐന് ഹ നാലായി ഐന് ഹ ആറായി ഈ ആറ് അക്ഷരം തിൻ്റെ മുമ്പാണ് സുക്കൂനുള്ള നൂൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മണിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരം തജിവീത് പഴയ കാലത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് തജിവീത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ മലയാളത്തിലും ബൈത്ത് ചെല്ലിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അറബിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തൊണ്ടക്ഷരം എന്നാണ് പറയാ ഇനി അറബിയിൽ തൊണ്ടക്ക് ഹൽക്ക് എന്നാണ് പറയാ അവൻ്റെ ഹൽക്കിന് പിടിച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ തൊണ്ട തൊണ്ടക്ക് ഹൽക്കിൻ്റെ അറഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹൽക്കിൻ്റെ അക്ഷരം എത്ര ആറ് അപ്പൊ തൊണ്ടക്ഷരം എന്ന് തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരം എന്നും പറയും ഹൽക്കിൻ്റെ അക്ഷരം എന്നും പറയും അതിനാണൊരു ചെറിയൊരു പദ്യം പറയുന്നു ഹുറൂഫ് ഹൽക്കിൻ സിത്തുൻ ഹംസും വഹ അക്ഷരങ്ങൾ തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ സിത്തുൻ ആറെണ്ണമാണ് അപ്പൊ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആറക്ഷരം ഏതൊക്കെയാണത് ഹംസുൻ 
ഹംസയാണ് വഹ ഹ ആണ് ഐന് ഐനാണ് വഹ ഹ ആണ് സുമ്മ പിന്നെ റൈനുൻ റൈനാണ് സുമ്മ പിന്നെ ഹ പിന്നെ ഹയുമാണ് അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും വബൈദു തജിവീദൻ നമച്ച മാക്കി ഓദൽ അലീന റബ്ബ് ഫറുള്ളഹദാക്കി എന്താണ് വബൈദു ബിസ്മീ മഹമ്മദ് സലാത്തും സലാമും ചെല്ലിയതിന് ശേഷം വബൈദു തജിവീദൻ നമച്ച മാക്കി തജ്വീദ് മെച്ചമാക്കി ഓദൽ അലീന റബ്ബ് ഫറുള്ളഹദാക്കി അത് നമ്മുടെ മേലിൽ അള്ളാഹു താല ഫറുള്ളാക്കിയിരിക്കുന്നു പഠിക്കുന്ന പക്ഷം നൽകുരു ഉപദേശം ഉണ്ടാകിലേ അല്ല ഉണ്ടാകിലോ പഠിക്കുന്ന പക്ഷം നൽകുരു ഉപദേശം ഇല്ലാകിലേ ബഹുനാശം പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നൽഗുരു നല്ലൊരു ഗുരുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബഹു നാശമാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് പറയുന്നു തൊണ്ടക്ഷരം ആറും പുറപ്പെടുന്ന മൂന്നാണ് സ്ഥാനം അറിയുവീനത് പിന്നെ തൊണ്ടക്ഷരം കണ്ടാ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള അക്ഷരം തൊണ്ടക്ഷരം ആറും പുറപ്പെടുന്ന ആറക്ഷരം ഉണ്ട് അത് പുറപ്പെടുന്നത് മൂന്നാണ് സ്ഥാനം അറിയുവീനത് പിന്നെ ആ ആറക്ഷരം പുറപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഒന്ന് തൊണ്ടയുടെ മേലേയറ്റം ഒന്ന് തൊണ്ടയുടെ താഴേയറ്റം മറ്റത് രണ്ട് തൊണ്ടയുടെ മദ്യം നടു അപ്പൊ തൊണ്ടയുടെ മീതേയിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരവും തൊണ്ടയുടെ താഴേയിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരവും തൊണ്ടയുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരവും അങ്ങനെ ആറക്ഷരം ഈ ആറ് അക്ഷരം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സുക്കൂനുള്ള നൂന് വന്നാൽ മണിക്കേണ്ടത് ഇല്ല ഉദാഹരണം മൻ ആമന മൻ എന്ന നൂനിന്റെ ശേഷം ആ എന്ന അംസ് അംസു അലിഫ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മൻ ആമന ഹംസ ആയാലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഹംസ് അലിഫിന്റെ മീതി അംസ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ അലിഫും അംസും ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൻ ആമന എന്ത് പറഞ്ഞൂടാ മൻ ആമന എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ മിൻഹും എന്നല്ലാതെ മിൻഹും എന്ന് പറയാൻ കാട പാടില്ല കാരണം മിൻ എന്ന സാക്കിനായ നൂന്റെ ശേഷം വന്ന അക്ഷരം ഏതാണ് ഹ ആ തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് മിൻഹും എന്നല്ലാതെ മിൻഹും എന്ന് ഒരിക്കലും മണിച്ചു ഓതാൻ പാടില്ല ഫാത്തിഹിൽ കാണാം ഉണ്ടോ അൻ നൂന് വന്ന് ഉടനെ അൻ ഐന വന്നത് അപ്പോ സാക്കിനായ നൂനിന്റെ ശേഷം ഐന് വന്ന് എന്നും പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഐനിന്റെ അക്ഷ ഐനിന്റെ മുമ്പ് തൊണ്ടക്ഷരത്തിന്റെ മുമ്പായ ഐനായ ഐനിന്റെ മുമ്പ് നൂന് വന്ന് അപ്പൊ അൻ അംത എന്നല്ലാതെ അൻ അംത എന്ന് മണിക്കാൻ പാടില്ല തൻഹിത്തൂന തൻഹിത്തൂന സുക്കൂനുള്ള നൂൻ വന്ന് ശേഷം ഹ വന്ന് തൊണ്ടയുടെ അപ്പോ തൻഹിത്തൂന എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തൻഹിത്തൂന എന്ന് പറയണം മിൻ റിൽ മിൻ റിൽ മിൻ എന്ന് സുക്കൂനുള്ള നൂന് വന്ന് അതിനപ്പുറം റൈന് വന്നു ഇത് അത് ഹൽക്കിന്റെ അക്ഷരം തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരം വന്നു അതുകൊണ്ട് മിൻ റിൽ എന്നല്ലാതെ പറയാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് സുക്കൂനുള്ള നൂനിന് ശേഷം ഹ വന്ന് ഇവിടെ മണിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ ഇത് കേട്ടവരൊക്കെ ഖുർആാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ കുറെ വാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോ ഏതൊക്കെ വാക്കുണ്ടോ ആ വാക്കിൽ സുക്കൂനുള്ള നൂനുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഒരു വാക്ക് നോക്കാം ആ വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുക്കൂനുള്ള നൂൻ കണ്ടാൽ ഉടനെ മണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് 
അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഈ പറഞ്ഞ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂനിനെ മണിക്കാൻ പാടില്ല ഇലുഹാർ ചെയ്യണം ഇലുഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പറയാം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഖുർആൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായവരുണ്ടെങ്കിൽ അറബിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഇനി ഇലുഹാറിൻ്റെ അക്ഷരം എന്നും പറയലുണ്ട് തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരം എന്നും പറയും ഹൽക്കൻ്റെ അക്ഷരം എന്നും പറയും ഇലുഹാറിൻ്റെ അക്ഷരം എന്നും പറയും ഏതായാലും തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആറ് അക്ഷരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് സുക്കൂനുള്ള നൂന് വന്നാൽ മണിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഉദാഹരണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മൊബൈലില് എൻ്റെ മൊബൈലില് അറബി ഫോണ്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കും അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതിന് സ്വീകരിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരോടും ദ്വാവസ്യത്തോടെ നിർത്തുകയാണ് നിസ്കാരം ഒരു പഠനമെന്ന ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക